Ono što želim da podijelim s vama jeste eksperiment koji sam sprovela ove sezone. Zapravo ja nisam negovala paradajze, nisam ih tretirala, ostavila sam da budu izloženi plamenjači kako bih izdvojila otporne sorte. Nakon 15 godina uzgoja i ogromne banke semena, velikog broja sorti koji broji već oko 1300, ja sam ove sezone uzgojila 350 sorti koje su imale priliku da učestvuju u istraživanju. Sve te sorte zaslužuju aplauz. Nisam preduzimala apsolutno ništa od onoga što sam davala kao signale učionici svojim baštovanjima da bi sve te sorte bile izložene samo plomenjači. Dakle, moj uticaj je bio samo ljubav. Tu sam uspjela da izdvojim dve potpuno otporne sorte. Dakle, od tih 350 sorti u ovoj sezoni govorim o dve sorte koje plamenjača uopšte nije dotakla. Nalaze se na različitim pozicijama u bašti i to ćete vidjeti u ovoj epizodi. Te sorte su izdvojene kao otporne sorte. Ono što je najvažnije jeste da pronađemo te sorte koje zaista mogu da nas oslobode Važno je da uzgajate u skladu s prirodom. Plastinici nisu u skladu s prirodom. Prosto ta plastika završava u prirodi. Ono što program nudi jeste rešenje za svaku sezonu kako možete se hranite, a da prosto ne stavljate plastiku u svoju baštu. Dobrodošli u još jednu epizodu. Zamolit ću vas da... Podelite ovaj video zato što na taj način širite informaciju, da komentarišete jer na taj način širite gledanost ove epizode. To je samo garant da će epizoda doći do većeg broja ljudi, da će veći broj ljudi da se osvesti i da dobije neke nova znanja. Također naglašavam da je poziv za uklanjenje u učionicu i dalje otvoren. Tu dajem signale za sve ono što je potrebno u sezoni. Jer svi ste vi negovali paradajze za rad signala koji ste dobili i mene kao kolektivnog mentora. Ja sam pristala na istraživački rad. Dobrodošli. Moja kancelarija od jutros. Radim od sedam. Sada je već pola dvanaest. Još uvek nisam zaradila doročak kod ove žene koja nosi moj duh. Ono što želim da vidite jeste sanje s paradajzima. Dakle, kao što sam rekla, Ništa nisam preduzimala, nisam ih dohranjivala, orezivala, nisam prskala. I imam mnogo zanimljivih konstatacija vezano za plamenjač u ovoj sezoni. Pustila sam plamenjaču da bude to, da uzme sve ono što je potrebno, da bi ih izdvojila otporne sorte. Moram da vam kažem da je ova potraga bila uspešna. I ova potraga nije zbog mene, nego zbog svih vas. Ovo je još jedna od sezona koja vas je prilično umorila, zar ne? Od marta do juna imamo kišni period, ali je jun zapravo pokazao lice sezone. Već u junu znali smo da će ovo biti sezona plamenjače i tada sam u čionici dala signal boštovanima da idu u drugom pravcu, u pravcu mahunarki. Ali moram da vam kažem da je baš ta velika mikroklimat se razlikuje i to sam uzela u obzir. Gore u rano prolećnoj zoni se nalaze sorte koje su postavljene i u letnjoj zoni. Dakle, po nekakvom pravilu gore se kasnije je topi sneg, ovdje je se ranije otopi sneg, dakle ovdje je toplije i zaista je ovdje toplije. Vrlo zanimljivo, gore su se sorte nekako bolje održale nego u ovom delu, ali to ne menja stvar. Pogledajte stanje u bašti. Stanje je na nekim paradajzima potpuno loše, dakle moram da ih oborim ili mogu da ih orežem i da pustim da sezona učini svoje, jer ukoliko imamo narednih 20 vrelih dana, plamenjač se zaustavlja, prvi zaključak. Ukoliko nešto preduzmete, imate verbu, jer pokažete pomalo zube plamenjači i ona se povuče i tu se obaraju ruke. Vaša verba je zaista mnogo veća nego moja u ovoj sezoni. Druga konstatacija koja mi je čak mnogo lepša. Plamenjač uopšte ne smrdi. Ranije kada sam preduzimala svašta da zaustavim plamenjaču, odnosno to sam nekako smatrala našim plesom, odnosno obaranjem ruku, plesali smo tango. Plamenjača je davala nek zadah smrti. Ono što me prati posljednjih dana jeste čudesan miris kada uđem u baštu. I onda pokušavam da 
provjerim šta tu miriše, koje ceće miriše oko mene i onda sam shvatila da miriše plomenjač. Paradajz fantastično miriše. Dakle, ono što sam dobila ne trulež smrti, nego miris gljivice i one tako lepo mirišu. Konačno je plomenjača stigla i u moj kraj da bih mogla da naučim i da za sve nas otkrijem otpornu sortu. Tako će moji baštovani na platformi i dobiti te otporne sorte. Mi ćemo organizovati neke punktove i ti punktovi, pošto nas ima u 13 zemalja, jel će biti zadrženi da pošalju svakom. Kako bi u narednoj sezoni svi imali otporne sorte, pa makar one bile i slabo ukusne. Bitno je da su otporne. Ovo što sve vreme dodirujem jeste edamame koji će uskoro stići za berbu. Želim da vidite nešto čudesno. Ništa nisam preduzimala, nisam orezivala, prskala, dohranjivala i vidite, imam ovdje situaciju koja je poprilično takva kakva jeste, jer sezona je plamenjače i plamenjače se prepoznaje od juna meseca. Vi od juna meseca znate kakva je sezona, do juna mi nemamo pojma šta će nam se desiti. Evo vidite, ovo je Green Tiger potpuno uništen. Između se nalaze cinije, pored se nalaze dve sorte u simbiozi koje su međusobno spojene, koje su apsolutno netaknute kao da se oko njih ništa ne dešava. Vidite ovo, zdravi plodovi sazreva što je jako bitno jer plamenjača se desi kada počinje da sazreva. Ovo je crna pegavost, dakle ovo nije plamenjača, ovo je fizičko oštećenje i ova sorta osim pegavosti nema uopšte tragove plamenjače. Mislim da je ova sorta koja je se pridružila, nazive sorte ćete dobiti na kraju, zapravo kolateralna dobit kombinacije jer ja uvek kombinujem dve različite sorte. Zašto? Zato što ova sorta je isto što i ova sorta i osim crne pegavosti nema plamenjače. Plodovi su potpuno zdrav. Tako sam dobila prvu otpornu sortu. A zamislite kako sam bogata, dobila sam čak dve. Imam zaista dobro iskustvo s plomenjačom, jer kada se oraže, ošiša, kada se poveže, ona zaista može da potera dalje i da plodonosi. Evo ova sorta je ošišana, orezana, šta god da da od plodova. Ja sam zadovoljna zato što sam dobila najveće plodove u ovoj sezoni, a to je znanje. Tako sam srećna zato što sam toliko mnogo naučila. Toliko mnogo tog prijateljskog kontakta osvarila sa bićima oko sebe i zamislite nagrađeni smo otpornom sortu. Ali ono što želim da vidite jeste soja i azuki. Zašto vam to govorim? Na ovoj poziciji gdje je otporna sorta imamo azuki i soju. Također, dakle, mikroklimat je isti, ako ćemo to uzeti u obzir. Ali, sorta nije ista i mislim da imamo baš još jednog pobednika, što bi rekli mladi, u fulu. U pitanju je Voli Kate, bez ikakvih tragova plamenjača i nije ovo njegova jedina pozicija. Dakle, u pitanju je potpuno otporna biljka. Ja znam da je ona otporana od ranije. Ne uzgajam ga često, zato što... Nekako mi nije puno ukusan, izvini, pričam pred njim. Kasna je sorta, ali nije ni toliko sitan. Ako je u pitanju otporna sorta, on ide na masovnu setvu naredne sezone. Ovo je Wally Kate na drugoj poziciji. U pitanju je prilično rodna sorta, s obzirom da je determinantna. Ja sam sadila ovu sortu u epizodi suncokreti kao nosači visoke boranije. Vidite. Sletao je leptir. Ne znam zašto tiho govorim, valjda da ga ne uplašim. Ne smem da pomerim prst. Evo dobili ste leptira. Za ovu sortu vam nije potreban čak ni neki nosač. U principu sorta koja može da bude negde na dnu. Vidite, na njemu osim tragova ležanja po zemlji nema niti jednog traga plamenjača. I otporna sorta koju držim u ruci je sorta Surf Rollies, sorte koja je nastala ukrštenjem White Wonder i Baby Blue tomato. 
indeterminantna sorta. Prvi put sam je uzgojila prošle sezone, ali nije bilo prilike da je testiram izrazito vožnji ukus, tanka korica, nije mi omiljena sorta, ali od ove sezone najdrža. Biftek sorta i krupni komadi imaju nekakve tamnije pruge u podnošju. Došla sam do dve otporne sorte što mi je i bio cilj. Sada ovi paradajzi zaslužuju orezivanje, dakle nisam ih tirala do sada da bih došla do tačnih rezultata, svi su imali iste uslove. Ovi paradajzi su i u naci sezone. Ja sam potpuno izgubila sezonu, imat ću sigurno minimalnu berbu, nije potpuno. Prva izgubljena sezona zarad znanja, jer gubimo sezonu, a dobijamo nešto vrednije, a to je znanje za sve vas. Evo vidite, ovaj paradaj se prilično održao, izgubio je sve plodove, ali ima šansu. Ovo su junaci sezone. Ovi paradaj se služi veliki aplauz, zato što su učestvovali u istraživanju. Sada ću ih orezati, ošišati i sada ću vam da ih odnegujem, jer mnogo vas je pitalo zašto ne diram paradajze kada vide na snimku, sada znate i zašto. Ovo je najljubavnija i najznačajnija sezona od kad radim. I što vam govori ovaj prizor u bašti, biljka koja pokazuje prisustvo plamenjače. Evo, kada sam vidjela ovo, znala sam da je tu. Ali dobro, pogledajte epizod. Koja biljka pokazuje prisustvo plamenjače u bašti? Ovaj paradaz je sada sređen. Šta sam zapravo uradila? Ošišala sam sve što je oštećeno i sada on deluje potpuno zdravo. Ovdje sam napravila neku vrstu mreže, tako da se on savija kao vinova loza, zato što je u pitanju visoka sorta. A on će još plodonositi. Kao što vidite, krenuli su ponovo plodovi i oporavit će se. Ono što ću sada da uradim jeste da sprskam kurkumom. Kurkumom ću tretirati tri dana. Naravno, dodat će malč. Vidite kako je izgledao na snimku, a kako izgleda sad. Ošišan kao da je izašao iz frizarskog salona. Seme je odmah stavljam na fermentaciju. Pogledajte epizodu kako se izvaja seme paradajza, ali uz ovaj ide da sve nešto priča. Bila sam u nekoj večeri gde je bio poslužen zanimljiv paradajz. Ja sam odmah naravno spakovala večeru za izvajanje semena. I onda sam gledala u čoveka koji jede paradajz i rekla ti nije žal da butuš seme. On je bio zvunjen, ali dalje nije jeo paradajz. I konačno podne je zaslužila sam obrok. Ovo su moji obroci danas. Poranija, sataraš, različite tikvice koje su mi potrebne za svakodnevnu upotrebu. Ovo je taj slonovski luk, jako je krupan. I naravno doručak koji sam za rade radim od 7 do 12. I ovo je ražni hleb koji se sam priprema.